السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں صابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چینل اسلامی ورڈ دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ایسے موجزہ بتانے والے ہیں جن کو سننے کے بعد آپ کمنٹ بوکس میں سبحان اللہ لکھے بغیر نہیں رہو گے تو دوستو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور سب سے پہلے آپ لائک کر کے اپنے دوستوں میں سیر کر دیجئے تاکہ اور بھی لوگوں تک ہمارا یہ ویڈیو پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو جنگ احضاب میں حضرت زابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور ایک بکری کو جبا کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت زابی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو حضرت زابی نے کھانا لاکر آگے رکھا کھانا تھوڑا تھا اور کھانے والے زیادہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑے تھوڑے آدمی آتے جاؤ اور باری باری سے کھانا کھاتے جاؤ اس کے بعد ایسا ہی ہوا جتنے آدمی کھانا کھا لیتی وہ نکل جاتی اور اس کے بعد تھوڑی اور آ جاتی اس طرح سے سب نے کھانا کھا لیا دوستو حضرت زابیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کوئی بھی سخص گوست کی ہڈی کو نہ توڑی اور نہ ہی فینکی بلکہ سب ہڈیوں کو ایک جگہ رکھتے جائی اس کے بعد جب سب کھانا کھا چکے تو آپ نے حکم دیا کہ چھوٹی موٹی سب ہڈیوں کو جمع کر دو جمع ہو گئی تو آپ نے اپنا دستی مبارک ان پر رکھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ ہی رہی تھی کہ وہ ہڈیا کچھ نہ کچھ بننے لگی یعنی کہ آپس میں وہ جوڑنے لگی یہاں تک کہ گوست پوست تیار ہو کر کان جھاڑتی ہوئے وہ بکری اٹھ کھڑی ہوئی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابیر یہ لے اپنی بکری اور لے جا دوستو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مردہ دلو اور مردہ جسموں کو بھی زندہ فرما دیا تو پھر جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مر کر مٹی میں ملا دینے والا کہتے ہیں ماذا اللہ وہ کتنے بڑے ظاہل ہوں گے اس کا حوالہ ہے دلائل النبو ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو چوویس دوستو اسی طرح حضرت زابیر رضی اللہ عنہ نے جنگ خندق کے دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکم انور پر پتھر بندہ دیکھا تو گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ کیا گھر میں کچھ ہے تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ پکائیں اور حضور کو کھلائیں حضرت زابیر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا کہ تھوڑی جو ہے اور یہ ہے ایک بکری کا چھوٹا بچہ ہے اسے جبہ کر لیتے ہیں آپ چکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائیے کیونکہ وہاں لسکر بہت زیادہ ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں کہیے گا کہ وہ اپنے ہمراہ دس آدمیوں سے کچھ کم ہی لائے دوستو حضرت زابیر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تو لوگ میں اس بکری کے بچے کو جبہ کر دیتا ہوں تم اسے پکاؤ اور میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا لاتا ہوں اس کے بعد حضرت زابیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں عرض کیا حضور میرے یہاں پر آپ تصریف لے چلیے اور اپنے سات دس آدمیوں سے کچھ کمی آدمی لے چلیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو فرمایا کہ چلو میرے ساتھ آج زابیر نے کھانا پکایا ہے پھر حضرت زابیر کے گھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھوڑی سے آٹے میں اپنا تھوک مبارک ڈال دیا پھر حکم دیا کہ اب روٹیا اور ہنڈیا پکاؤ چنانچہ اس تھوڑی سے آٹے اور گوشت میں تھوک مبارک کی برکت سے اتنی برکت پیدا ہو گئی کہ ایک ہزار آدمی کھانا کھا گئی مگر نہ روٹی کم ہوئی اور نہ ہی کوئی بوٹی سبحان اللہ دوستو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک کی برکت تھی کہ تھوڑے سے کھانے میں اتنی برکت پیدا ہو گئی کہ ہزار آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیے لیکن کھانا بدستور ویسے کے ویسا ہی رہا کم نہیں ہوا اس کا حوالہ ہے سچی حکایت حصہ اول اور پیز نمبر انچالیس چالیس 